আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সেলাই মেশিনের সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার বিশেষ কয়েকটি কারণ এবং তার সমাধান আপনাদের দেখিয়ে দিব যাতে করে আপনারা ঘরে বসে এর সমাধান করতে পারেন তো এই ভিডিওটির জন্য আপনাদের অনেক অনেক রিকোয়েস্ট ছিল তাই প্লিজ মনোযোগ সহকারে ফুল ভিডিওটি দেখবেন মূলত যারা নতুন সেলাই মেশিন কিনেন তাদের এবং যারা নতুন কাজ শিখেছেন তাদের জন্য এই সমস্যাটা বেশি হয় তো এখন হচ্ছে আমি এই ডাকনাটা খুলে নিচ্ছি উপর থেকে তো আমি প্রথম কারণটা আপনাদেরকে দেখাবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটা হচ্ছে এখানে ববিন কেসটা রাখা হয় তো আমি প্রথমে ববিন কেসটা খুলে নিচ্ছি এখান থেকে এরপর হচ্ছে আমি এই যে এখানে দুই পাশে ক্লিপের মতো থাকে এটা হচ্ছে এই অংশটা আটকানোর জন্য তো এই পাশটা আমি খুলে নিচ্ছি এখন ভেতর থেকে তো ভেতর থেকে আমি হচ্ছে দুইটা পার্স খুলে নিয়েছি এটা কিভাবে সংযোগ করতে হয় সেটাও আমি দেখিয়ে দিব তো প্রথম যে কারণটা সেটা হচ্ছে ববিন কেস এবং ববিনের কারণে মানে যখন আপনারা সুতাটাকে এখানে স্ক্রু থেকে টাইট দিয়ে নেবেন তখন হচ্ছে বেশি টাইট হয়ে গেলে সুতাটা ছিঁড়ে যেতে পারে আবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু যদি বের হয়ে থাকে সুতাটা সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার সেলাইয়ের সমস্যা হতে পারে আপনারা এই জিনিসগুলো একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন তো এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা স্ক্রু আছে এই স্ক্রুটাকে আপনারা হচ্ছে এরকম স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এভাবে করে এটাকে টাইট অথবা লুজ করে নিতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন মতো এটাকে টাইট লুজ করে নিতে পারেন যদি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনার খুব টাইট হয়ে যাচ্ছে তখন আপনারা এটা একটু লুজ করে নেবেন তাহলে আর সুতাটা ছিঁড়ে যাবে না তো আপনারা এই জিনিসগুলো আপনারা নিজেরাই ঘরে বসে করে নিতে পারেন এরপরে হচ্ছে এই পাশটা দেখতে পাচ্ছেন এটার কারণেও কিন্তু সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে এটা যখন ক্ষয় হয়ে যাবে তখন সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা যারা একেবারে নতুন মেশিন কিনেন তাদের জন্য এই অংশগুলো ধার থাকে বেশি সেই জন্য দেখা যায় সুতার সাথে লেগে গিয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে তো এইখানে হচ্ছে এই যে এই পার্সের এই উপরে যে অংশটা আছে সেই অংশটাতে অনেক সময় শুয়ের খোঁচা লাগতে লাগতে কিন্তু এই অংশটা ক্ষয় হয়ে যায় তখনও কিন্তু আপনার সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে তো যদি মনে হয় যে অংশটা ক্ষয় হয়েছে তখন আপনারা এই পার্সটা চেঞ্জ করে নেবেন পার্সগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারেন চেঞ্জ করে দেখতে পারেন যে আসলে আপনার এই পার্সগুলোতে সমস্যা আছে কিনা এগুলো খুব বেশি দাম হবে না রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনার এগুলো কিনতে পারবেন এরপরও হচ্ছে আমি এটা সংযোগ করে দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে কিন্তু একটা পার্স এক সাইড থেকে লাগিয়ে নিয়েছি এরপর হচ্ছে এখানে কিন্তু এটার অপশন আছে এটা লাগানোর জন্য আপনারা এটা লাগালেই বুঝতে পারবেন এরপর এই পাশটা লাগিয়ে নিয়েছি সোজাসুজিভাবে আর দুইটা ক্লিপও লাগিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে আমি ববিন কেসটা লাগিয়ে নিচ্ছি ঠিক এভাবে ধরে এই যে ববিন কেসের এই অংশটাতে ধরে নিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে এখানে উপরে যে ফাঁকা অংশ আছে সেটার মধ্যে লাগিয়ে নিতে হবে এই ছিল সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার প্রথম দুইটা বিশেষ কারণ এরপর তো এখানে হচ্ছে দাঁতের যে অংশটা আছে সেলাই মেশিনে দাঁতের কারণেও কিন্তু সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে তো এই জন্য হচ্ছে আমি প্রথম স্ক্রুগুলোকে এখানে খুলে নিচ্ছি তো খুলে নেওয়ার পর সেলাই মেশিনটাকে কিন্তু সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তাহলে কিন্তু এ ধরনের সমস্যাগুলো অনেক কম হবে তো এখানে হচ্ছে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি এরপর দেখতে পাচ্ছেন এই দাঁতটা কিন্তু হচ্ছে কাপড়টাকে টানতে সাহায্য করে তো এই দাঁতটা যখন আপনার খুব বেশি উপরে উঠে যাবে তখন হচ্ছে সেলাই মেশিনের সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে আবার যখন নিচে নেমে যাবে তখনও কিন্তু সেলাই সমস্যা হতে পারে তো এখানে হচ্ছে এই যে ভিতর দিকে দুইটা স্ক্রু দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা স্ক্রু খুলে নিয়ে আপনারা চাইলে দাঁতটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন এটাও কিন্তু খুব বেশি দাম হবে না তো এইখানে হচ্ছে দুইটা স্ক্রু দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা স্ক্রু কিন্তু খুব সহজেই খোলা যাবে খুলে গেলে এর খুলে তারপর হচ্ছে আপনারা নতুন করে একটা দাঁত লাগিয়ে নিতে পারেন সমান করে অথবা যদি মনে হয় যে দাঁতটা হচ্ছে নিচের দিকে নেমে গেছে তখন এটা খুলে একটু উপরের দিকে তুলে দিবেন এখন হচ্ছে আমি স্ক্রুগুলোকে যেভাবে খুলেছি আবার সেভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি এর পরের কারণটা যেটা সেটা হচ্ছে শুয়ের কারণে কিন্তু এই সমস্যাটা হতে পারে শুয়ের কারণে হতে পারে বলতে আপনারা যখন শুইটাকে সঠিক জায়গায় সেট না করে একটু আঁকা বাঁকা করে সেট করবেন তখনই কিন্তু সুতাটা ছিঁড়ে যেতে পারে তো এখানে শুই লাগানোর কিন্তু আমার একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেটা দেখতে পারেন সঠিকভাবে শুই লাগানোর নিয়ম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব তো আমি এখানে শুইটা খুলে নিচ্ছি আর শুইটা কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে খুব টাইট করে লাগাতে হবে প্লাস দিয়ে কারণ শুইটা কিন্তু লুজ হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুইটা পড়ে গিয়ে ভেঙে যেতে পারে আর এখানে একটা ফাঁকা অংশ দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এই ফাঁকা অংশটা পুরোপুরিটা কিন্তু শুয়ের যে চ্যাপটা অংশটা আছে সেটা লাগিয়ে নিতে হবে এই যে এভাবে করে পুরোটা লাগিয়ে
তো এই জন্য এখানে পুরোপুরি লাগিয়ে নিতে হবে আর অবশ্যই ভালো মানের শু ইউজ করবেন আমি সাধারণত হচ্ছে 16 নম্বর শু ইউজ করি আর আপনারা একটু মোটা কাপড় যদি সেলাই করতে চান সেই ক্ষেত্রে 18 নম্বর শু ইউজ করবেন তো আমি এটা যেভাবে খুলেছি সেভাবেই কিন্তু আবার লাগিয়ে নিয়েছি খুব টাইট করে লাগিয়ে নিতে হবে আর এখানে আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনাদের শুইটা সমান আছে একটা সুতা এইভাবে লাগিয়ে নিয়ে আপনারা দেখবেন সুতাটা সমান আছে কিনা তাহলেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর শুই লাগানোর ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন ওটা দেখলে আপনারা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে কিভাবে শুইটা সঠিকভাবে লাগাতে হয় তো আশা করছি এই বিষয়টাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আমি এখানে হচ্ছে যেই পার্টসগুলোর কথা বলেছি সেগুলো চেঞ্জ করার পরেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে সুতার কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে সুতা যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় অথবা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় সুতাগুলো অনেক বেশি পুরানো হয়ে থাকে তখন সেই সুতাগুলো ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা ভালো মানের সুতা না হলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ভালো মানের সুতা ইউজ করবেন আর হচ্ছে সুতাটাকে আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন যে আসলে সুতাটা ভালো আছে কি না তাহলে কিন্তু আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এরপর আরেকটা বিশেষ কারণ হচ্ছে সেটা হলো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ভুল বসত বিভিন্ন পার্সের সাথে সুতাটা পেঁচিয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেলাই করার সময় এই বিষয়গুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন তাহলেই কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা থেকে সমাধান পাবেন তো আশা করছি আজকে এই বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরে আমি চেষ্টা করি আমার প্রত্যেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে খুবই সহজভাবে বোঝানোর জন্য আশা করি আপনারা খুব সহজভাবে বুঝতে পারেন তারপরও যদি কোথাও বুঝতে না পারেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাবো ততদিন পর্যন্ত আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ